হাই এভরিওয়ান আমি অলক আশেই সবাই ভালো আছেন আজকে ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা জানব যে কর্নিং গরিলা গ্লাস কিংবা ড্রাগন গ্লাস যে সকল গ্লাস আমাদের প্রোটেক্টর হিসেবে ফোন ইউজ করা হয় আর সেই গ্লাস কতখানি প্রোটেক্ট অর্থাৎ এই টাইপের গ্লাসগুলো কিভাবে আমাদের ফোনকে প্রোটেক্ট করতে পারে কতটুকু প্রোটেক্ট করতে পারে অর্থাৎ কি কি জিনিসের আঘাতে আমাদের ফোনে স্ক্র্যাচ পড়বে না এবং কিসে কিসে কিসের আঘাতে আমাদের ফোনে স্ক্র্যাচ পড়বে এই সকল বিষয়গুলো আজকে আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানবো তো চলুন শুরু করা যাক তো সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে যে গরিলা গ্লাসের কোম্পানি কর্নিং এবং ড্রাগন গ্লাসের কোম্পানি এশাহি দুজনের কোনো কোম্পানি এটা বলে না যে আমাদের বানানো গ্লাস একদম হানড্রেড পার্সেন্ট স্ক্র্যাচ প্রুফ হবে অর্থাৎ আমাদের বানানো গ্লাসগুলো ফোন ইউজ করলে আপনার ফোন একদম সেফ থাকবে এটা তারা কখনো বলে না কারণ হলো যে টেম্পার্ড গ্লাসে যে মানগুলো থাকে সেই মানের উপরের মানের যে কোনো জিনিস দ্বারা সেই জিনিসটাকে আঘাত করলে সেখানে স্ক্র্যাচ করবে অর্থাৎ আপনার ফোনে যদি কর্নিং গরিলা গ্লাস থ্রি লাগানো থাকে এর মানে হলো যে থ্রি এর কমে অন্য কোনো পদার্থ বা অন্য কোনো জিনিসের যার মান থিকনেস তিনের কম বা থ্রি সেই জিনিসগুলো ধরো আপনার ফোনে আঘাত করলে স্ক্র্যাচ পড়বে না কিন্তু থ্রি এর উপরে অর্থাৎ ফোর ফাইভ সিক্স এই সকল মানের হার্ডনেস ওয়ালা জিনিসগুলো যদি আপনার ফোনে আঘাত করা হয় তাহলে অবশ্যই স্ক্র্যাচ পড়বে এখন আমরা জানি যে যে সকল জিনিস জিরোতে থাকে সেটার হার্ডনেস একদম কম এবং সবচেয়ে বেশি থাকে যাদের হার্ডনেস টেন হয় অর্থাৎ ডায়মন্ডের হার্ডনেস সব থেকে বেশি এখন আমরা যদি কোনো ফাইভ কর্নিং গ্লাস ফাইভে কোনো ফাইভ ওয়ালা হার্ডনেস তারা বা নিচে তারও নিচে জিনিস দিয়ে যদি আঘাত করি তাহলে অবশ্যই সেটাতে কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না কিন্তু যখনই আমরা সেটাকে ফাইভের উপরে কোনো জিনিস দিয়ে আঘাত করব যেমন ডায়মন্ড দিয়ে যদি আঘাত করি তাহলে অবশ্যই সেখানে স্ক্র্যাচ পড়বে এবং জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি ধরুন কপারে হার্ডনেস হলো থ্রি এবং স্টিলে হার্ডনেস হলো ফাইভের বেশি তো আমরা যখন কপারকে স্টিল দ্বারা আঘাত করব তখন অবশ্যই সেটাতে দাগ পড়বে কিন্তু যখন স্টিলকে কপার দ্বারা আঘাত করব স্টিলে কিন্তু কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না কারণ হলো স্টিলের থিকনেস ফাইভ এবং কপারের থিকনেস থ্রি সো থ্রি দিয়ে যখন আমরা ফাইভকে আঘাত করবো তখন কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না কিন্তু ছোট যেটা থ্রি সেটাকে যখন বড় ফাইভ দিয়ে আঘাত করবো তখন অবশ্যই সেটাকে স্ক্র্যাচ পড়বে এবং জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে জিনিসটা এরকমই যদি আপনার ফোনে থ্রি ফোর ফাইভের কোনো গ্রেগুই লাগানো থাকে এবং সেটাতে যদি তার চেয়েও বড় কোনো থিকনেস ওয়ালা জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয় তাহলে অবশ্যই সেটাতে দাগ পড়বে তো নর্মালি ড্রাগন গ্লাস বা গইলা গ্লাস যেই ধরনের আমরা গ্লাস ইউজ করি এইগুলোর থিকনেস মান দেওয়া থাকে সিক্স বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এর বেশি হবে না এর অর্থ এর মানে হলো এ এর নিচের যেগুলা হার্ডনেস দেয়া থাকে সেগুলো জিনিস দিয়ে আমরা সহজে আঘাত করলে কোনো দাগ পড়বে না কিন্তু এর চেয়ে বেশি কোনো জিনিস দিয়ে আঘাত করলে অবশ্যই দাগ পড়বে এখন বাজারে নতুন আসে যে গরি লাগলাস থ্রি এবং গরি লাগলাস ফোর আমরা মনে করি যে মান যেটার বেশি হবে সেইটা ভালো কিন্তু এখানেও অনেক পার্থক্য আছে আমরা সচরাচর মনে করি যে গরি লাগলাস থ্রি থেকে গরি লাগলাস ফোর অনেক শক্তিশালী হবে অর্থাৎ গরি লাগলাস ফোরে আমরা আঘাত করলে লাগবে না কিন্তু এর মানে তা নয় গরি লাগলাস থ্রি থেকে গরি গ্লাস ফোরে আমরা যে পার্থক্যটা শুধু দেখতে পাই সেটা হলো থিকনেসটা একটু পুরু করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ থিকনেসটা একটু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা একটু ফ্লেক্সিবল করা হয়েছে এইটুকুই পার্থক্য তাছাড়া আমরা আর কোনো পার্থক্য দেখি না এর মানে না এই নয় যে আমরা থ্রি আর ফোরের মধ্যে ফোর সব থেকে বেটার থ্রিও বেটার ফোরও বেটার তো এখানে আরেকটা জিনিস হলো আমরা নর্মালি আমাদের ফোনে স্ক্র্যাচ টেস্ট করার জন্য চাকু দিয়ে বা আমাদের চাবি দিয়ে ট্রাই করে দেখেছি স্ক্র্যাচ পরে কি না কিন্তু সেটা পড়বে না কারণ সেটা ফাইভ বা সিক্সের অনেক কম হার্ডনেস কিন্তু এমন একটা জিনিস আছে আমাদের পরিবেশে যেটা দিয়ে আমরা সহজে আমাদের ফোনে স্ক্র্যাচ পরে সেটা হলো বালু বা ময়লা কারণ বালু বা ময়লাতে থাকে হলো কোয়ার্স যার হলো থিকনেস নাইনেরও উপরে অর্থাৎ যখন আপনার ফোনে ময়লা লাগবে বালু লাগবে সেটা যখন আমরা কোনো কিছু প্যান্টের ঘষে বা জামাদের ঘষে উঠাতে নিই তখনই আমাদের ফোনে অবশ্যই দাগ করবে এর কারণ হলো বালুর যে হার্ডনেস সেটা অবশ্যই আমাদের ফোনের টেম্পার্ড গ্লাসের থেকে অনেক বেশি তাই অবশ্যই আমাদের করতে হবে যদি আমাদের মনে হয় যে আমাদের ফোনে বালু বা ময়লা জাতীয় কিছু পড়েছে তাহলে অবশ্যই আমরা তা ফু দিয়ে উড়িয়ে দেব তারপরে যেটুকু থাকবে সেটুকু আমরা নরম টেনা দিয়ে বা নরম কোনো কিছু দিয়ে আস্তে করে পরিষ্কার করে দেবো তাছাড়া যদি আমরা সেটাকে ডাইরেক্টলি জামাতে বা প্যান্টে ঘষাঘষি করি তাহলে অবশ্যই সেটা থেকে দাগ পড়বে এখানে অ্যাপেল তাদের নতুন একটি গ্লাস নিয়ে পরীক্ষা করছে সেটা হলো যদি পরীক্ষাটা তারা বাজারে আনতে পারে সেই গ্লাসটা তবে সেটা অবশ্যই থিকনেস
এবং ডায়মন্ড তো আমাদের সব সময় পাওয়া যায় না সেহেতু আমরা প্রকৃতিতে যেগুলো জিনিস থাকে সেগুলো দিয়ে আমরা সেটাতে স্ক্রাচ ফেলতে পারবো না তো এটা তো গেল গোয়লা গ্লাস এবং ড্রাগন গ্লাসের মধ্যে পার্থক্য এখন আমাদের মনে আরো একটা প্রশ্ন থাকে যে আমাদের ফোনে আমরা কোন গ্লাসটা ইউজ করব টেম্পার্ড গ্লাস না প্লাস্টিক গ্লাস তো আমি বলবো যে টেম্পার্ড গ্লাসের থেকে অবশ্যই প্লাস্টিক গ্লাস ভালো কারণ আপনার ফোনে সেটা পাঁচ হাজার টাকা দামের ফোন হোক কিংবা পঁচিশ হাজার টাকা দামের অবশ্যই আপনার ফোনে একটা প্রোটেক্টর ইউজ করতে হবে কারণ আমরা জানি যে ফোনের যে কোনো পার্সের থেকে ফোনের ডিসপ্লের দাম অনেক বেশি হয় যদি একবার আপনাদের ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙে যায় তবে আমরা জানি যে সেটা যে কোনো দামের ফোনই হোক ডিসপ্লের দাম ঠিক করতে অনেক বেশি টাকা লাগবে সেই জন্য অবশ্যই আমাদের একটি প্রোটেক্টর ইউজ করতে হবে এবং টেম্পার্ড গ্লাসের থেকে প্লাস্টিক প্রোটেক্টর অবশ্যই বেটার হবে কারণ এর দাম তুলনামূলকভাবে কম হবে এবং এটা না যে টেম্পার্ড থেকে প্লাস্টিক গ্লাস দুর্বল তা অবশ্যই না প্লাস্টিক গ্লাসও টেম্পার্ড গ্লাসের মতোই আমাদের প্রোটেকশন দিতে পারে যেমন ধরুন ইদানিংকার কার্ড ফোনগুলোতে যেগুলোতে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ড গ্লাস দেখি সেইগুলোতে যখন আমরা টেম্পার্ড গ্লাস লাগাবো তখন ফোনে ওই অংশটুকু যেইটুকু কার্ড করা থাকে সেইটুকু কভার করতে পারে না যার কারণে আমাদের ফোনের অনেক মোটা দেখায় এবং ডিসপ্লে অনেক উঁচু দেখায় সেক্ষেত্রে আমরা সহজেই প্লাস্টিক গ্লাসগুলো ইউজ করতে পারি তাহলে এটার দামও কম হবে এবং আমরা হালকা পাতলা একটা প্রোটেক্টর পেয়ে যাব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের ফোনে প্রোটেক্টর কেন প্রয়োজন এবং কয়লা গ্লাস ড্রাগন গ্লাস এই গ্লাসগুলো আসলে কতটা আমাদের স্ক্রিন প্রোটেক্ট করতে পারে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন ভিউর হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ